ich bin Jochen Preisejacker. Ich bin Winzer, mache gemeinsam mit meiner Familie, meinem Team, wirtschaftlich Treisejacker und wir haben uns vorgenommen, aus Treisejacker einen traditionellen Weinbaubetrieb, den besten Weinbaubetrieb Deutschlands zu machen oder der Welt. Der Andreas Oettl, ähm, 47, aus Ulm und ähm, ich mache ganz vieles, ich bin Unternehmer, aber äh, meine Haupttätigkeit ist Sportmanagement, ich manage einen basketball bundesliga club Ich habe mir tatsächlich vor ein paar Jahren, äh, bin ich immer mehr über das Wort Blockchain gestolpert und habe ganz ehrlich es nie verstanden. Da habe ich mir mal ein großes Buch gekauft und habe es gelesen. Ich habe es immer noch nicht verstanden, ja. aber du bist dann, äh, dann hat es wieder eine Zeit lang gedauert und dann äh, hat mich das aber irgendwie auch fasziniert, mich damit zu beschäftigen und ich bin kein technisch versierter Mensch, ganz klar, ähm, aber ich fand spannend, was daraus entsteht, ich fand spannend in anderen Bereichen, was, äh, was entsteht und dann kam ich auf ein grundlegend sehr, äh, also ein, ein Problem für uns und zwar der Faktor Zeit. Und Zeit ist ja für uns was, was ganz, ganz wichtig ist, von der Pflanzung einer Rebe, aber auch bei dem Thema Weinqualität. Wir arbeiten viel mit Riesling und wir haben uns vorgenommen, Riesling wieder dahin zu bringen, wo er ist. Und Riesling ist die Rebsorte mit dem größten Alterungspotenzial, Reifepotenzial. Die Reife vom Riesling gibt dir alle Aromenwelten, die du dir vorstellen kannst, mehr wie jede andere Rebsorte. Aber du brauchst zu viel Zeit. Wir haben angefangen vor ein paar Jahren, deswegen unsere Weine in unserem Keller zu lagern unter optimalen Bedingungen und sie dann Jahr für Jahr, ein paar Jahre später rauszugeben. NFT heißt ähm, ausgeschrieben noch Fungible Token auf Deutsch übersetzt. Ein nicht ähm, austauschbares Zeichen oder eine nicht austauschbare Marke. Ähm, das bedeutet, ähm, jedes NFT ist unique. Ja, also nicht ähm, ersetzt oder überschreibbar oder kopierbar. Und dieses NFT ist ein Datensatz auf einer Blockchain. Und es funktioniert erst, seit es die Blockchain-Technologie gibt. Weil wenn ich es einfach nur wie früher in eine Datenbank reinschreibe, dann könnte man ja nicht sicherstellen, dass es das echt bleibt oder echt ist. Ähm, es wird in eine Blockchain geschrieben und die Blockchain, die macht das jetzt sicher. Unhackbar, unüberschreibbar und unlöschbar. erstmal alle für verrückt gehalten. Auf der anderen Seite ist es so, auch hier, ich finde das so spannend, wenn ich meinen, mein Team sehe, die rennen eigentlich immer mit einem Kopfhörer im Ohr rum und hören sich ständig Podcasts an. Das heißt, auch hier sind ganz, ganz viele, die sind so motiviert und so wissbegierig, dass die auch schon in dem Thema drin waren. Ich glaube, das Thema Krypto ist sowieso auch in aller Munde, gerade bei einer jüngeren Generation. Und von daher war vielleicht erstmal Skepsis, wie kriegst du so eine klassische Branche oder so ein klassisches Produkt äh, transformiert? Aber auf der anderen Seite dann war es jedem relativ schnell klar oder du konntest jeden auch sehr schnell überzeugen bzw. auch gut challengen, weil du musst ja auch mal wissen, ist das eine gute Idee, die du hast. Und dann sind wir mit jedem Gespräch, was wir geführt haben, haben wir gemerkt, das ist der perfekte Weg für unsere Idee. Ein gemeinsamer Freund hat mich angerufen und gemeint, ja, total spannende Weinmarke Deutschlands, innovativste Winzer will in den NFT-Bereich einsteigen mit Wein. Die ersten 30 Sekunden danach waren Schweigen, weil dann ging mir alles Mögliche durch den Kopf. Mein erster Gedanke war, bei aller Liebe für Blockchain, aber das macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Und wenn man dann tiefer reingeht, dann, dann gibt es eine unendliche Anwendungsmöglichkeit. Und was ich so spannend jetzt finde an dem Gedanken ist, weil es auf eine einzigartige Weise physische Assets wie Wein, die definitiv nicht, digital, nicht digitalisierbar sind als Produkt, ähm, verbindet aber mit dieser neuen technologischen Welt wieder, wieder etwas sehr Altes, sehr Traditionelles, was sehr viel Zeit braucht, ähm, was Jahrzehnte braucht, um zu reifen und zu funktionieren, mit einer Technologie, die ja noch extrem jung ist und sehr dynamisch ist, verbunden wird und diese Technologie eben hilft, ähm, ein Stück weit noch mehr Zugang zu dem Thema Wein und äh, physische Assets zu schaffen. Ganz praktisches Beispiel, du bekommst Nachwuchs und ähm, das macht man ja manchmal, dass man dann sagt, man will einen tollen Wein, den man vielleicht dann irgendwie zum 18. Geburtstag öffnet. Und dann ist es aber so, der Jahrgang wird ausgebaut, reift dann bei uns erstmal zwei, drei Jahre im Fass, bevor überhaupt die Flaschen gefüllt wird und dann bleibt er auch noch liegen. Und dann verpasst du vielleicht den Zeitpunkt und so hast du die Möglichkeit, dass du schon von vornherein deine Flasche, deine 
eigenständige Flasche, nummerierte Flasche, die du digital sichern kannst. Du hast sie. Du kriegst darüber hinaus auch noch einen viel spannenderen, tieferen Einblick in unsere 30er Welt, weil wir die auch eröffnen wollen damit. Und Irgendwann bekommst du dann, wenn die Aromenreife da ist, wenn der Wein perfekt ist oder zum 18. Geburtstag spätestens, bekommst du den Wein dann ausgeliefert und hast ihn physisch in Händen. Die große Chance kann man gar nicht in einen einzelnen Gedanken fassen aus meiner Sicht, sondern man muss es als Bewegung sehen. Ich glaube, eine so innovative und, und, und junge, aber in so kurzer Zeit so qualitativ hochwertige ähm, Weinmarke, wenn die sich mit dieser Technologie beschäftigt und den Möglichkeiten, die die Technologie bietet, dann werden da automatisch sehr sinnvolle Sachen entstehen. Ja? Und ein erster Anwendungspunkt ist ja schon gefunden, das ist ein erster, erster Door-Opener, nämlich einen, einen Weintresor, einen Weinkeller sozusagen zu tokenisieren, eine jede unique Weinflasche einem NFT zuzuordnen, einem Brief, einem Echtheitszertifikat, das mir die gehört, sie handelbar zu machen für mich, einlagerbar zu machen, wo ich selber auch für mich, ich habe nicht den Weinkeller, ich kann mir die Flasche Wein zwar kaufen, aber ich kann sie nicht wirklich 15 Jahre aufbewahren und dann wüsste ich auch nicht, wann ist das richtige Jahr zum Öffnen und wann ist sie wertvoll und wann nicht. Und das kann, kann natürlich in Weingut 30 Acker viel besser. Ja, das war ein gut 30 Jahre braucht aber wiederum, wiederum den Zugang. Diese Flasche muss ja ein Zertifikat bekommen und sie muss handelbar, also kaufbar werden, auf eine einfache Art und Weise. Und zwar nicht nur am Ort und Bechtheim rum, sondern auf der ganzen Welt, egal wo. Und das ermöglicht jetzt eine NFT-Technologie.